தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரிய பெருமக்கள் சார்பாக குறிப்பாக தொடக்க பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரிய பெருமக்கள் சார்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிலேயே நான் தமிழ்நாடு ஆசிரிய கூட்டனுடைய பொதுச் செயலாளரானவன் அதோடு சட்டமன்ற மேலவைக்கு ஆசிரிய தொகுதி தேர்தலிலே கலைஞர் காலத்தில் ஒரு முறையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் எம்ஜிஆர் காலத்திலே ஒரு முறையும் இரண்டு முறை சட்ட மேலவை இருந்த காலத்தில் ஆசிரிய தொகுதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் சுயேட்சியாகத்தான் ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றவன் அன்று முதல் இன்று வரை ஆசிரிய சமுதாயத்திற்காக தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம் டெல்லி சென்று இந்திரா காந்தியின் முன்னிலையில் தேசிய ஊதிய கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் என்றும் நாம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம் எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாக கலைஞர் காலத்தில் மிக முக்கியமாக எழுவத்தி ரெண்டில் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு கொடுமை அதிகமான காரணத்தினால் அப்பொழுது சிறை போராட்டம் நடைபெற்றது நான் எம்எல்சி எழுவதில் ஆகிவிட்டேன் எழுபத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே சிறை போராட்டம் ஆயிரத்தி இருபது ஆசிரியர்கள் மே மாதத்திலே சிறை இருந்தார்கள் ஆனால் கலைஞர் ஆசிரியருடைய பிரச்சனைகளை உணர்ந்து பத்து கோரிக்கைகளிலே மூன்று கோரிக்கைகளை அரசாணையாக வெளியிட்டு திரவியம் அவர்கள் கல்வி செயலாளர் மூலமாக அரசு சார்பாக வேண்டுகோள் விடுத்த பிறகு அந்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது அதுதான் தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலில் ஆசிரியர்களுக்காக நடந்த போராட்டம் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் நாட்டினுடைய பிரச்சனைகள் இதை பற்றி நாங்கள் சிறிது உங்களிடத்திலே கூறலாம் என்று எங்களுடைய மாநில செயற்குழு தீர்மானத்தை உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறோம் கல்வித்துறை நிர்வாக சீர்திருத்தம் இப்பொழுது கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையின் வந்த பிறகு நிர்வாக சீர்திருத்தம் என்று செய்யப்பட்டது நிர்வாக சீர்திருத்தத்தை பண்ணும்போது எப்பொழுதுமே சட்டம் விதிகள் செய்யப்படும் போது ஊழியர்கள் நியமனம் யாருக்கு அதிகாரம் என்று அதிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த சட்ட விதிகளிலும் ஒரு அதிகாரம் ஒருவருக்கு அப்பாயிண்டிங் டிஸ்மிசல் அத்தாரிட்டின்னு கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு அப்பலேட் அத்தாரிட்டின்னு எல்லா சட்டங்கள்லேயும் இடம் இருக்குது ஆனால் இந்த கல்வித்துறையில் போட்டிருக்கக்கூடிய விதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றி ஒன்று ரெண்டு ஜிஓ போட்டிருக்காங்க அந்த நூற்றி ஒன்றில் விதிகளை சொல்லி அதை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அது என்ன பரிதாபமானால் பிஎன்டார் சக பிஎன்டார் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கிட்டே அப்ரூவல் வாங்காத ஒரு விதிகள் திருத்தம் பண்ண ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க இது இதுவரையிலும் என்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் இந்த அரசு தமிழ்நாட்டு அரசில் இப்படி ஒரு வினோதமான பிஎன்டாரில் அக்ச அங்கீகாரம் பெறாமல் பிஎன்டாரினுடைய அனுமதி பெறாமல் ஒரு ஜியோ இந்த மாதிரி விதிகள் திருத்தம் ஜியோ வெளியிட்டதில்லை வேடிக்கையாக இருக்கிறது அப்புறம் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் ஒன்று இருக்குது எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் கீழே தான் பிஇஓங்கிறது பிளாக் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பூரா விசிட் பண்ணுறார் அவரை அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கும் டைரக்டர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷனுக்கு எந்த விதமான அதிகாரம் பொம்மையை போல் இந்த இதை பண்ணி உட்கார வைத்திருக்கிறார் இது தொடக்க கல்விக்கு அவர்கள் இந்த ஆட்சி செய்த அவமானமாக இருக்கிறதுக்கிறோம் இதை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம் கீழ் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஇஓக்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்கள வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கும் தொடக்க கல்வி இயக்குனருக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கோருகிறோம் அப்புறங்க இப்போ சமீபத்தில் நாங்கள் ஒரு போராட்டம் நடத்தோம் ஜேக்டவ் ஜியோ போராட்டம் அந்த போராட்டம் ஜேக்டவ் ஜியோ போராட்டத்தில் சம்பளத்தை பிடிச்சிட்டாங்க முதலமைச்சர் வேண்டினார் அப்புறம் வந்து நீதிமன்றத்தில் சொன்னாங்க நாங்கள் அந்த போராட்டத்தை விட்ரா பண்ணிட்டோம் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து விட்ரா பண்ணிட்டோம் எந்த விதமான கோரிக்கையும் கொடுக்காமலேயே எங்களை விட்ரா பண்ண வச்சுட்டாங்க நாங்களும் கௌரவமாக ஏற்றுக்கொண்டு மாணவர்களுடைய கல்வி கிடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் வந்து அதை விட்ரா பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே கலைஞர் காலத்தில் போராட்டம் நடந்திருக்கு எம்ஜிஆர் காலத்தில் போராட்டம் நடந்திருக்குது எல்லா காலங்கள்லேயும் போராட்ட நாட்களை அவர்கள் சம்பளம் வழங்கி வேலை செய்ய சொல்லி சம்பளம் வழங்கி வந்தார் ஆனால் இந்த ஆட்சியிலே அந்த சம்பள பிடித்தம் செய்துவிட்டு அவர்கிட்ட 
இன்னும் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் அதுவும் இல்லாமல் சஸ்பெண்ட் செய்தார்கள் அந்த நடவடிக்கையில் எதுவுமே இன்னும் வித்ரா செய்யப்படவில்லை ஒரு ஜனநாயக ஆட்சியில் கோரிக்கை தான் வைக்கலாம் போராடலாம் கவனத்தை அரசு கவனத்தை திருப்புவதற்காக தான் நாங்கள் போராடுகிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் கௌரவமாக நீங்கள் கேட்டீங்க முதலமைச்சர் கேட்டாங்க வாபஸ் வாங்கிட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த வழக்குகள் எல்லாம் வாபஸ் செய்யப்படாமல் எங்களுக்கு அந்த வே வேலை நாட்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ண வேலை நாட்களுக்கு நாங்களை வேலை செய்ய சொல்லி சம்பளம் தராமல் இருக்கக்கூடிய நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம்